హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు పార్ట్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ ఆఫ్ పిటి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాలిటీ సో మనము ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చూడదాం ఫస్ట్ ఫైవ్ పార్ట్ వన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటో చూద్దాం సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఎలక్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఒక ఎంపీ వేరే పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయితే దాన్ని డిఫెక్షన్ అంటారు సో డిఫెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఈ లా అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే సో ఇది సో పొలిటికల్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ కూడా సో వాలంటరీగా వాళ్ళ పొలిటికల్ మెంబర్షిప్ పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్షిప్ వదులుకొని వేరే పార్టీలకు జాయిన్ అయితే సో ఇది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు అనమాట సో దీన్ని డిస్క్వాలిఫై చేసే డెసిషన్ అనేది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే పార్లమెంట్లో అయితే స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ రాజ్యసభకి సంబంధించి చైర్మన్ అలాగే స్టేట్ లెజిస్లే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో కూడా స్పీకర్స్కే డెసిషన్ తీసుకునే పవర్ అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళకి టెన్త్ షెడ్యూల్ అంటే టెన్త్ షెడ్యూల్లో మనకి ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో టెన్త్ షెడ్యూల్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంది సో దీంట్లో రే రూల్స్ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా టెన్త్ షెడ్యూల్ సంబంధించి స్పీకర్కే పవర్ ఉంటుంది డెసిషన్స్ తీసుకోవడంలో పవర్స్ అన్నీ కూడా ఎంపవర్ అయి ఉంటాయి సో గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఎంటర్ చూద్దాం సో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ చెప్పినట్టుగా పార్టీకి అగెనెస్ట్గా ఓటు వేయడాన్ని అలా ఓట్ వేస్తే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు అలాగే నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఎన్ని పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ సో వాళ్ళు కూడా డిస్క్వాలిఫై అవుతారు నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయితే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు అలా డిఫెక్షన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ కాకున్నట్టు అంటే ఒక పొలిటికల్ మెంబర్ సమ్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన మెంబర్ డిస్క్వాలిఫై అవ్వకూడదు అంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వాటి ఏంటో చూద్దాం సో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీలకు మర్జ్ చేస్తే దాంట్లో టూ బై థర్డ్ అంతా లెజిస్లేటివ్స్ అంతా కూడా ఫేవర్గా ఉంటే సో వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అలాగే స్పీకర్ ఇన్ లోక్సభలో అయితే రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్ కానీ సో ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళు సో వీళ్ళు ఈ పోస్ట్ స్పీకర్ పోస్ట్ కానీ రాజ్య చైర్మన్ పోస్ట్ కానీ ముందు వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీకి రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈ పోస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పీకర్ కానీ లో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకు కానీ ఇలా ఈ వీళ్ళ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ఎన్ని వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీలకు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ అనేది ఉంది సో అసలు నేషనల్ పార్టీ స్టేటస్ ఉండాలంటే మినిమం బేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అవి ఏంటో చూద్దాం సో బేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేషనల్ పార్టీకి కావాలంటే ఫస్ట్ ఫోర్ స్టేట్స్లో అది రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉండాలి ఫోర్ స్టేట్స్ అంతకంటే ఎక్కువ స్టేట్స్లో కనీసం రికగ్నేషన్ అనేది పొంది ఉండాలి అలాగే సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అనేవి ఉండాలి ఫోర్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్లో ఇన్ లోక్సభ ఆర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో సంబంధించి కూడా అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఎంపీస్ అయినా కానీ లోక్సభ పోల్స్లో అయితే ఎలెక్ట్ అయి ఉండాలి సో మొత్తం టోటల్ 2% పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ ఫ్రమ్ నాట్ లెస్ దాన్ త్రీ స్టేట్స్ మూడు స్టేట్స్ కంటే తక్కువ కాకున్నట్ల మూడు స్టేట్స్ కంటే తక్కువ స్టేట్స్లో కాకున్నట్ల ఎక్కువ స్టేట్స్లో అయినా టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ సీట్స్ అనేవి లోక్సభలో విన్ అయి ఉండాలి సో అలా మనకి ప్రజెంట్గా ఎయిట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా నేషనల్ పార్టీస్గా రికగ్నైజ్ అయినాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా నెక్స్ట్ టాపిక్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ సో ఇండియా మొత్తం ఒకేసారి ఎలక్షన్స్ పెట్టాలని చెప్పి సో సెంటర్ రిఫర్ చేసింది అనమాట సో పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఒకేసారి లా కమిషన్కి రిఫర్ చేసింది ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేయమని సో అందుకే ఇది న్యూస్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఒక సైక్లికల్ మేనర్లో లోక్సభ పోల్స్ అలాగే ఆ స్టేట్ పర్టికులర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ పోల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రోజు ఓటింగ్ చేసేటట్టు సింక్రోనైజ్ చేయడాన్ని మనము సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అంటాము సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఒక సింగిల్ డేనోలోనే కంట్రీ మొత్తం అంతా కూడా పోలింగ్ చేయడం కాదు సో సై సైక్లికల్ మేనర్ కాదు దీన్ని ఫేజెస్ లాగా కూడా మనం కండక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా స్టేట్స్లో ఫేజెస్ మేనర్గా మనం ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే కూడా కానీ సైమల్టేనియస్గా ఒక ఇయర్లోనే విత్ ఇన్ కొన్ని మంత్స్లోనే ఇది ఫేజెస్గా మనము చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఒక డేలోనే మొత్తం కంట్రీ మొత్తం ఓట్ వేయడాన్ని కాదనమాట సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అంటే సో సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటో చూద్దాము సో ఆర్టికల్ ఎయిటీ త్రీ అనేది మనకి లోక్సభలో మనకి నార్మ నార్మల్గా లోక్సభ ఉండాలి దానికి ఫైవ్ టర్మ్
సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కానీ మనకి కొన్ని లెజిస్లేటివ్స్ అసెంబ్లీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లోను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లోనూ డిజాల్వ్ అయిపోయినాయి సో అందుకే అక్కడ మనకి సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా మిస్మ్యాచ్ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీలో జరిగాయి తర్వాత మనకి ఎలక్షన్స్ టు స్టేట్ అసెంబ్లీస్ పార్లమెంట్ హ్యావ్ బీన్ హెల్డ్ సపరేట్లో అప్పటి నుంచి సో సపరేట్గా జరుగుతూ వస్తున్నాయి సో తర్వాత మనకి సైమల్టేనియస్ ఐడియాని ఎలక్షన్ కమిషన్ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మళ్ళా ఈ ఐడియాని ప్రపోజ్ చేసింది అనమాట సో తర్వాత లా కమిషన్ కూడా రిఫర్ చేసింది నీతి ఆయోగ్ లా కమిషన్ దినేష్ కోస్వామి కమిటీ కూడా రికమెండ్ చేసింది అనమాట అందుకే ఇది సో మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ లా కమిషన్ రిఫర్ సజెషన్స్ మ్యాండేటరీ ప్రొవిజన్స్ అలాగే ఫ్రేమ్వర్క్ రోడ్ మ్యాప్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాయి అనమాట అందుకే న్యూస్లో ఉంది నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ సో జమ్మూ కాశ్మీర్ డిలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ అనేది కంక్లూడ్ అయింది అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అందుకే ఇది న్యూస్లో ఉంది సో డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే సో రీడ్రా బౌండరీస్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూషన్స్ సో పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూయన్స్ కానీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూయన్సీ కానీ రీడ్రా చేయడాన్ని డిలిమిటేషన్ కమిషన్ యొక్క రేల్ రోల్ అనమాట సో జమ్మూ కాశ్మీర్లో మనకి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ మార్చ్ సిక్స్త్ ట్వంటీ ట్వంటీన సెటప్ చేశారు సో అది ఇక్కడ కంక్లూడ్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ డిలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో కమిషన్ ఏం ప్రపోజ్ చేసింది అంటే ఎయిటీ త్రీ నుంచి నైంటీ సీట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పింది అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి సో అవి ఇంకా వ్యాకెంట్గానే ఉన్నాయి సో మనము మన పాకు పాకిస్తాన్ ఆక్యుపేషన్లో ఉంది కాబట్టి అది సో అక్కడ మనము మన కాన్స్టిట్యూ గిల్గిట్ పల్చేన్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ కూడా మందే అని చెప్పడానికి మనము అక్కడ ఈ సీట్స్ని అలాగే ఉంచుతున్నాం అనమాట సో అవి వ్యాకెంట్గానే ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ డీమిలేషన్ డీలిమిటేషన్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో మనకి యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఎయిట్ ఏ ఆఫ్ రిప్ర రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్లో మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ప్రెసిడెంట్కి పవర్ ఉంటుంది డిలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ చేయడానికి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం మణిపూర్ అండ్ నాగాలాండ్లో సో మనకి డిలిమిటేషన్ కా డిలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ అనేది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు జరగలేదు ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా సో ఎందుకంటే లాస్ట్ డిలిమిషన్ ఎక్సైజ్ ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు జరిగిందో దాన్ని ఈ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నుంచి దూరంగా ఉంచారు ఎందుకంటే ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల అది అలా జరిగిపోయింది నెక్స్ట్ ఆల్సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ విచ్ అలౌడ్ ఫర్ కండక్టింగ్ డిలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ ఇన్ దీస్ ఫోర్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఓన్లీ సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా సో ఈ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ స్టేట్స్లోనూ అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్లోనూ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ మాత్రమే చేయాలన్నది సో అలాగే మనకి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది డిలిమిటేషన్ కమిషన్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఫోర్ టైమ్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సో దీంట్లో మనకి లాస్ట్ జరిగిన టూ థౌజండ్ టూలో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఎయిటీ ఫోర్త్ దాంట్లో మనకి డీమ్ లిమిటేషన్ అనేది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కూడా జరపాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ప్రాసెస్ అని చెప్పింది సో అందుకే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కూడా వేరే స్టేట్స్లో డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయలేదు అనమాట సో అండర్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ప్రకారము స్టేట్స్ ఆల్సో గెట్ డివైడ్ ఇన్ టు టెరిటరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ పర్ డిలిమిటేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెన్సెస్ సో స్టేట్స్ కూడా ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారము కాన్స్టిట్యూషన్స్ని టెరిటరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ని డివైడ్ చేస్తారు అనమాట సో అపాయింట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో వర్క్స్ విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయబడతారు సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో వర్క్ చేస్తుంది కొలాబరేట్ అది చేస్తుంది ఇది సో దీంట్లో మనకి త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫర్ ఈచ్ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్కి సంబంధించి వాళ్ళు త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు అలాగే సర్వింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ లేకపోతే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నామినేటెడ్ బై చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ స్టేట్ అనేది దీంట్లో కంపోజ్ మెంబర్స్గా ఉంటారు అలాగే దీని ఫంక్షన్ రీడ్రాయింగ్ బౌండరీస్ ఫర్ లోక్సభ అసెంబ్లీ సీట్స్ టు రిప్రజెంట్ ద చేంజెస్ ఇన్ పాపులేషన్ పెరుగుతున్న పాపులేషన్కి సంబంధించి సో ఆ బౌండరీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బౌండరీస్ అన్నింటినీ కూడా కాన్స్టిట్యూయెన్సీ బౌండరీస్ అన్నింటినీ కూడా రీడ్రా చేయడమే దీని మెయిన్ రోల్ సో మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎలక్టరల్
పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ మాత్రమే పవర్ ఉండేది సో ఆటోమేటిక్గా థర్టీ అబ్రాగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ ఏ హూ కెన్ డిసైడ్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అని జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది కూడా ఆ లోకల్ స్టేటస్ కూడా తీ పోయింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు సో ఎనీ పర్సన్ లివింగ్ అయిన జమ్మూ కాశ్మీర్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ వర్క్ బిజినెస్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ ప్రొవైడ్ ద పర్సన్ గెట్స్ దెర్ నేమ్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఫర్ దెర్ నేటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీ సో ఏ పర్సన్ అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్లో వర్క్ కోసం బిజినెస్ కోసము వేరే రీజన్స్ కోసం ఉంటున్నారో సో వాళ్ళ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో నేమ్ డిలీట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఇవి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎలక్ట్రల్లో లిస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారము ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీలో ఉన్నప్పుడు సో ఆర్డినరీలీ రెసిడింగ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ వారు ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఓన్లీ ఇన్ పార్లమెంటరీ పోల్స్ సో మామూలుగా నివసించే వాళ్ళు మాత్రం పార్లమెంటరీ పోల్స్ మాత్రమే చేస్తారు సో స్టేట్కి సంబంధించి వాళ్ళని నాన్ పర్మనెంట్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రల్లో లిస్ట్ ఉండే లిస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు సో వాళ్ళందరినీ కూడా నాన్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్గా పార్లమెంటరీ పోల్స్లో కండక్ట్ ఈ ఎలక్ట్రల్లో లిస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు సో దీంట్లో నాన్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్లో వెస్ట్ పాకిస్తాన్ రెఫ్యూజీస్ ఇప్పుడున్న వెస్ట్ పాకిస్తాన్ రెఫ్యూజీస్ అందరూ కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి సో వాళ్ళు కూడా నాన్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ కిందే వస్తారు సో రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ చూస్తే సో ఫ్రెష్ ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ అనేది ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ కూడా కండక్ట్ అయింది సో సేమ్ న్యూ న్యూ అసెంబ్లీ స్టేట్స్ అనేవి కాన్స్టిట్యూట్ అయినాయి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూయన్సీస్ సో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది సెవెన్ న్యూ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఆర్గనైజ్ చేసింది అనమాట సో అందుకే ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఎలక్ట్రల్ రోల్ అండ్ లిస్ట్ చేసుకోమని జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్ సో ఎలక్ట్రల్ బాండ్ అంటే ఒక ప్రామిసరీ నోట్ లాంటిది ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట సో ఎవరైనా కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి తెలియకుండా డొనేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో దాన్ని ఎలక్ట్రల్ బాండ్ అంటాం రీసెంట్గా మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేవి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ రూపంలో ఫండింగ్స్ అనేది వచ్చింది వెళ్ళాయి అనమాట సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది సో ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో బడ్జెట్లో యూనియన్ బడ్జెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇది ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఇది ఒక అటెంప్ టు క్లీన్స్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫండింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో పొలిటికల్ ఫండింగ్ని క్లీన్ చేయాలనేది ఒక ఉద్దేశంతో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఎలక్ట్రల్ బాండ్ సో దీనివల్ల మనకి క్యాష్ పొలిటికల్ ఫండింగ్ కానీ క్యాష్ అనేది లిమిట్గా ఉంటుంది అలాగే ఎలిమినేట్ ద ఫ్రాడ్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫ్రాడ్ చేసే పొలిటికల్ పార్టీస్ని అలాగే ప్రొటెక్టింగ్ డోనర్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ విక్టిమైజేషన్ కార్ బ్లాక్ మనీ సో ఎవరైతే పొలిటికల్ ఫండింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళు పొలిటిక్ పాలిటిక్స్ విక్టిమ్ అవ్వకున్నట్లు అలాగే బ్లాక్ మనీని కూడా క్యాప్ చేయడానికి సో ఇలా బ్లాక్ మనీని క్యాప్ చేయడానికి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో మెయిన్గా ఇది ఒక ప్రామిస్ అనే ఒకలాగా వర్క్ చేస్తుంది సో ఏ ఎనీ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఆర్ ఒక బాడీ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ ద కంట్రీ కెన్ పర్చేస్ దీస్ బాండ్స్ సో దీంట్లో మనకి బాండ్స్ అన్నీ కూడా థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ మిలియన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇలా ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ డినామినేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది ఏ సెలెక్టెడ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎస్బీఐలో మాత్రమే పర్చేస్ చేయగలరు సో ఎప్పుడు పర్చేస్ చేయగలంటే ఇది టెన్ డేస్ ఇన్ జనవరి ఏప్రిల్ మే జూలై అక్టోబర్లో టెన్ డేస్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో దీని లైఫ్ స్పాన్ అనేది వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు రిడీమ్ చేసుకోవాలన్నమాట డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీలో అలా రిడీమ్ చేసుకోకపోతే ఆ ఫండింగ్ అంతా కూడా మినిస్టర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రిలీఫ్ ఫండ్లోకి డిపాజిట్ అవుతుంది ఇన్ క్యాష్ అయిపోతుంది సో ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ యూనియన్ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు సో ఏ పొలిటికల్ పార్టీస్ రిసీవ్ చేసుకుందంటే ఏని పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ లోక్సభ ఆర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారము సో ఈ ఏని పొలిటికల్ పార్టీ విత్ వన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేది తీసు వాళ్ళ పార్టీ తరఫున చేయొచ్చు అనమాట ఎనీ పర్సన్ 
ఫర్నిష్ చేయడానికి పర్సన్ టు ఫర్నిష్ దేర్ ఆధార్ నంబర్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దేర్ ఐడెంటిటీ సో ఒక పర్సన్ ఐడెంటిటీని చూపించడానికి ఆధార్ కార్డ్ అనేది లింక్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలక్ట్రోల్లో సో ఇంక్లూజన్ ఎలక్ట్రోల్లో ఆధార్ నంబర్ లేకపోతే ఇంక్లూజన్ ఇంక్లూజ్ చేయమనడానికి ఛాన్స్ లేదనమాట సో అలాగా మనకి సల్ట ఆల్టర్నేట్ డాక్యుమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఆల్టర్నేట్ డాక్యుమెంట్స్ చూపించి కూడా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ క్లెయిమ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్వాలిఫైయింగ్ డేట్స్ ఇన్ క్యాలెండర్ ఇయర్ జనవరి వన్ ఏప్రిల్ వన్ జూలై అక్టోబర్ వన్ అనేవి క్వాలిఫైయింగ్ డేట్స్ అలాగే యాక్ట్స్ టర్మ్ వైఫ్ విత్ స్పౌజ్ సో యాక్ట్లో వైఫ్ బదులుగా స్పౌజ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ బోత్ యాక్ట్స్లో సో యాక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ ప్రెమిసెస్ కెన్ బీ రిక్వెషన్ అండ్ రిక్వెషన్ అండ్ సో కొన్ని ప్లేసెస్ అనేది అవసరం అనమాట ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కానీ స్టోరేజింగ్ ఆఫ్ ఫోటింగ్ మిషన్స్ కానీ పోల్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ పర్న పర్సనల్ ఫోర్సెస్ అంతా కూడా సో ప్లేసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సో అలాంటి ప్లేసెస్ రిక్వైర్ చేసుకోవడానికి రిక్వైర్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంది ఇది ఈ యాక్ట్లో అలాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పర్మిట్ చేస్తుంది ఎక్వేషన్ పర్మిస్ ప్రిమిసెస్ నీడెడ్ ఆర్ లైక్ టు బీ నీడెడ్ ఫర్ బీయింగ్ యూజ్ ఎస్ పోలింగ్ స్టేషన్స్కి అలాగే స్టోరింగ్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ ఆఫ్టర్ ఎ పోల్ హ్యాస్ బిన్ కండక్టెడ్ సో పోలింగ్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్లేసెస్ అలాగే ఆ పోలింగ్ తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సెస్ని స్టోర్ చేయడానికి ప్లేసెస్ని కూడా నైన్టీన్ యాక్టి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్ నుంచి పర్మిషన్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్ ఎల్ఏ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ a location of seats in and delimitation for constituency constituencies for election to the house of people and legislature of states qualification of voter at such elections representation of electoral rolls so ee ante kuda act lo undi 1951 act lo emundante so qualification and disqualification for members of uh, membership of other those houses corrupt practices and other offenses at uh, or in connection with such elections conduct of elections of house of parliament to the house uh, ఆర్ హౌస్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ సో ఇదంతా కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్స్ నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందో చూద్దాం సో రిమోట్ ఓటింగ్ అంటే సో సో ఎలా కొన్ని మెకానిజం అనమాట ఇది రిమోట్ ఓటింగ్ అనేది సో ఎలక్టర్స్ కొంతమందికి అలో చేస్తుంది టు ఓట్ లొకేషన్స్ అదర్ దాన్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ పోలింగ్ స్టేషన్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన అసైన్ చేసిన పోలి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉన్నట్ట వేరే లొకేషన్స్లో ఓట్ వేస్తే దాన్ని రిమోట్ ఓటింగ్ అంటారు సో మనకి ఓటింగ్ రోడ్స్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐ వారు ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సో ఎన్ఆర్ఐకి కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది ఇచ్చారు అంటిల్ దే ఆర్ నాట్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ సో వేరే కంట్రీకి వీళ్ళు సిటిజన్షిప్ లేకుంటే ఎన్ఆర్ఐస్ ఓట్ వేయగల వేసే వేయడానికి అవకాశం ఉన్నమాట సెక్షన్ ట్వంటీ ఏ ఆఫ్ యాక్ట్ రిక్వైర్స్ ఓవర్సీస్ ఎలక్టెడ్ టు బి ఫిజికలీ ప్రజెంట్ సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారము ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ ఏ ప్రకారము సో ఫిజికల్గా వాళ్ళకి ఇచ్చిన పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఫిజికల్గా ఎన్ఆర్ఐస్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేయాలి పోలింగ్లో సో నెక్స్ట్ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అంటే సో కొంతమంది క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్ ఉంటారు దాంట్లో మనకి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ జనరల్ ఇంజనీరింగ్ వీళ్ళంతా కూడా బార్డర్స్ బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళంతా కూడా సో బార్డర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఒక క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్ అనేది ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని ఆయన ఒక డెలిగేటెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ని ఉపయోగించుకొని ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానికలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ సో ఇది బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రో ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ సో బ్యాలెట్ పేపర్ను ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్లో నుంచి సర్వీస్ ఓటర్ అనేది టు సర్వీస్ ఓటర్స్కి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఇది మెయిన్గా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లోనో పోలీస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పోస్టెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా దర్ పోస్టెస్ స్పౌజెస్ పీపుల్ అండర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ స్పెషల్ ఓటర్స్ సచ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఎలక్ట్రానికలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే బ్యాలెట్ పేపర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్లో సర్వీ సర్వ్ చేయడం అనమాట సో ఓట్ అనేది పోల్ చేయడం ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్లో సో దీంట్లో మనకి జనరల్గా అవుట్ సైడ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఐఎఫ్ఎస్ లాంటి వాళ్ళు అలాగే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ డిటెన్షన్ చేసిన పీపుల్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఈ ఈటీబీపీఎస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు సో మనకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఉంది
सो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर नीचे थ्री ट्वेंटी नईन वरुक पार्ट फिफ्टीन आफ द काट्यूशन डील वित् एलक्ष दाट की फीचर्स चूस्ते मन की यूनर्सल अडल फ्रेंचैस उपयोगुनी सिटन एवर एन इयर्स पैन उठारो वाल ओटिंग रईट अने उपयोगुनी ओट्स अने वे सो दीं एम डिस्क्रमेस रिजन रेस क्या एम उदनम सो दर्ज ए प्रोविजन आफ रिजर्वे आफ सीट सो शेड्यूल क्या एट्टी फोर सीट्स अलग शेड्यूल ट्रैब्स की फार्थ सीट्स अने लोकसभा रिजर्वे अलगेंगे डीलीमटेशन कमीशन इंदा चूस डीलीमटेशन चूस एस आफ बउंड्रीस रीड्रा चन काट्यूशन सो ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स वरुक कमीशन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तरह अपाइंटे झास्ट नैक्स्ट लोकसभा के अच्छे फस्ट पास दोस्ट सिस्टम राज्यसभा के अच्छे प्रपोर्शनल रिप्रजेशन द्वारा एलक्ष जो सो पोल पार्टी आर् इंडिस्पेबल पार्ट आफ एल प्रासेस सो वाल पोल पार्टी अने इंडिस्पेबल पार्ट अन्ट एल प्रासेस सो अपाइंट आफ एल कमीशनर सो रीसे सैलक्षन कमीटी अने फाम चेयर एलक्ष कमीशनर से एलक्टर दिन प्रईवेट मेबर्स बिल इंट्रड्यूसम लोकसभा सो प्रईवेट मेबर बिल अंटे सो मेबर अदर दैन मिनीस्टर सो गवर्नमेंट की संबंधी मिनीस्टर मिनीस्टर्स का बिल इंट्रड्यूस दिन प्रईवेट मेबर बिल अटारा सो प्रईवेट मेबर बिल ओन फ्रईडे सब डिस्कसर अलगे फ्रईडे मतमेटर बिल्ल प्र प्रोविजन नैक्स्ट एमें ्यूसो मोर अंत नाट एलजिबल फर् एनी पस्ट रिटर्मेंट जॉब सो बिल बिल मेन उन्दे सीक्स टू इनलेट अपाइंट प्रासेस फर् एल कमीशन मैंडेट्स दट दे शुड नाट सो इनलेट चेयरि अपाइंट प्रासेस अने अला वालू एलक्ष तरह एलक्ष कमीशनर पस्ट तरह रिटर्मेंट जॉब पोस्ट एनी पोस्ट रिटर्मेंट जॉब अने मेन नैक्स्ट नैक्स्ट मेबर्स आफ् एल कमीशन इंक्लूड चीफ एल कमीशनर अपाइंटेड बै पीएम लैड पैनल पीएम लैड पैनल सैक्टी सो बिल सिक्स टू गिवे चीफ एल कमीशनर एल कमीशनर पीरियड आफ सिक्स इयर्स रीजनल एल कमीशनर अच्छे पीरियड आफ थ्री इयर्स अने टेन इयर उ बिल सिग्जे सो बिल अदर दैन मिनीस्टर प्रईवेट मेबर बिल अटा सो इंट्रड्यूस अं डिस्क ओन अं फ्रईडे अडमिशबल इज़ डिड बै चैरम डिसडर लीकर अच्छे लोकसभा डिसडर सो नो प्रईवेट नो प्रईवेट मेबर्स बिल हाज बीन एन ऐक्ट सिंस नई सो नई सी वरुक प्रईवेट मेबर अने पास सो तरवा बिल पास अवन सो एल कमीशन आफ् इंडिया चूस्ते आर्टल थर्ट टू आर्टल थ्री ट्वेंटी फोर क्लास टू प्रकार प्रेस आफ् इंडिया अपाइंटो सो टेन इयर्स इयर्स उ लेदे सिक्सटी फाइव इयर्स वरुक वे वरुक उ सो कंडीशन वे जडेस उड़े सें पवर्स उ सो मन की एल कमीशनर रीजनल कमीशनर कैनाट बी रिमूव बै फ्रम आफ एक्सपन रिकमेंडेस आफ चीफ एल कमीशनर चीफ एल कमीशनर रिकमेंडेस तपी वाल रिमूवान झान्स लेदन सो दीन फंशन एलक्ष कंडक्ट लोकसभा की राज्यसभा की अलग स्टेट लजिस्लेट असैम्ल की प्रेसीडेंट की वैस प्रेस इन कंट्री एलक्ष कंडक्ट एल कमीशन आफ् इंडिया मेन रोल नैक्स्ट सोशल डेमोक्रसी सो डेमोक्रसी अंत अंदर तेज फर् दीपल बै दीपल टू दीपल इन द सोशलिज वे सो इध नाटिक कंट्री अंत फैंस फिंला ऐसा नारवे डेनमारक अं स्वीडन सो फैंस इकड मन की स्कांडेवियन कंट्री गुर्तपेटा निमोनिक फैंस फिंला एफ अंटे फिंला ई अंत ऐसा एन अंत नारवे डी अंत डेनमार्क एस अंत स्वीडन सो फि फैंस का गुर्तपेको निमोनिक तो सो सोशल डेमोक्रसी अंटो चुदा सो इत टाइप आफ् ऐडियालजी टू प्रमोट एग्लीटेरियज वित् एन ए कैपिटल कैपिटल वित् इन ए कैपिटल सिस्टम अन्ट सो दीं सोशल अं एकनाम इंटरवे इन आर्डर टू क्रिएट फेर अंडक्वल सोसईटी वित् कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क कैपिटलिस्ट फ्रे फ्रेमवर्क सोसईटी में फेर का ईक्वल सोसईटी क्रििएटे दीन मेन थीम सो ईक्वालिटी अंत सो सोशल डेमोक्रेट सीक्स टू क्रििएट ग्रेटर ईक्वालिटी वित् इन द सोसईटी थ्रू मेजर्स सच एस वेल रीडिस्ट्रिब्यूशन वेलफेर प्रोविजन सो रिप्रजेंटेट डेमोक्रसी आलो यूज बै मीन विच ग्रेटर ईक्वालिटी कैन बी अचीव सो एवल्यूशन वर्सस् रेवल्यूशन सो अन लाइक मार्क्स सोशल डेमोक्रेट सीक्स चेंज थ्रो एवल्यूशन रादर दैन रेवल्यूशन सो सोशल डेमोक्रेट्स अंत रेवल्यूशन का एवल्यूशन प्रासेस द्वारा चेंजेस सीक्स सो दे टेन टू प्रमोट मॉडल्स दट कंबई कैपिटलिज अं सोशलिज 
in order to effect change in society including both private and state ownership so general ga capitalism aithe uh, private ownership socialism aithe so state ownership ala gaakunnata rendu combine ayyintu dintlo state ownership pa, private ownership rendu mix chesi society yokka betterment kosam use chesade social democracy so dintlo maniki universal services untayi so dintlo provision universal provision of services health care education care service for elder and children strongly promote workers rights anni kuda social democracy yokka main theme నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ చూస్తే రిలయన్స్ ఆన్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పైన రిలే అవ్వడం రిలయన్స్ అవ్వడము అలాగే కాంప్రిహెన్సివ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ విత్ ఎంఫసిస్ ఆన్ పబ్లిక్లీ ప్రొవైడెడ్ సోషల్ సర్వీసెస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ చైల్డ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అమాంగ్ అదర్స్ ఫండెడ్ బై ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ సో చైల్డ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ చేయడము అలాగే ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ నుంచి ఫండ్ ఫండింగ్ చేయడము ఇదంతా మెయిన్ థీమ్ నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లేబర్ మార్కెట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ with active labor unions and employer associations this allows for significant collective bargaining wage negotiations and coordinations besides an active role in governance and policy so strong labor market institutions uh, create cheyadam alage bargaining collective bargaining and wage negotiations create cheyadam din main uh, allow chestund anamata in uh, active role in governance and policy kuda coordination cheyadam main theme నెక్స్ట్ ఆ దాని ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ రిలేటెడ్కి సంబంధించి అని చూద్దాం సో ఇండియా యునానిమస్గా ఎలెక్ట్ అయింది సో అసోసియేషన్ ఫర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్కి సో ఇది ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో దీని మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసి ప్రొమోటింగ్ ఓపెన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలక్షన్స్ టు సపోర్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ డెమోక్రసీ నెక్స్ట్ అన్రిక్ రిజిస్టర్డ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ని డిలీట్ చేసిందనమాట రిజిస్టర్డ్ పొలిటికల్ అవుట్ఫిట్స్ నుంచి సో ఈ వీళ్ళు అన్రిజిస్టర్డ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే నెవర్ కంటెస్టెడ్ ఎలక్షన్స్ బీయింగ్ రిజిస్టర్ సో రిజిస్టర్ చేసినప్పటి నుంచి ఎలక్షన్స్లో పార్టీస్ చేయడం కొత్తగా రిజిస్టర్ అయిన పొలిటికల్ పార్టీస్ అలాగే పార్టీస్ దట్ హ్యావ్ నాట్ సెక్యూర్డ్ ఎనఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ట్స్ సో పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ప్రకారము ఒక పొలిటికల్ పార్టీ స్టేట్ పార్టీగా అని నేషనల్ పార్టీ అవ్వడానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని ఖచ్చితంగా పోరాడాలి సో వాళ్ళ ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పోవడం అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఎలక్షన్ కమిషన్కి డజన్ పవర్స్ లేవన్నమాట పొలిటికల్ పార్టీని డీ రిజిస్టర్ చేయడానికి సో ఇది ఒక రీఫామ్ అనేది స్టిల్లింగ్ పెన్ అప్రూవ్ గవర్నమెంట్ నుంచి పెండింగ్ అనేది ఉంది అప్రూవల్ రీఫామ్ సో నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ సీక్ మ్యాండేటరీ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి సీక్ చేస్తుంది అనమాట ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులేటర్స్ని అన్నిటిని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ సింబల్ గురించి అలాట్మెంట్ ఆడాడు సో ఇది జనరల్గా ఒక పార్టీ టూ పార్ట్ ఒక పార్టీ టూ వర్గాస్ అంటే రెండు వర్గాలుగా చిలిపోయినప్పుడు సో వాళ్ళకి వాళ్ళదే ఒరిజినల్ పార్టీ మా మాకే ఎలక్షన్ సింబల్ కేటాయించాలన్నప్పుడు అలాంటి టైంలో మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డెసిషన్ తీసుకొని ఆ రికగ్నైజ్ నేషనల్ పార్టీకి ఆ రైవల్టీస్ రెండు రైవల్టీస్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ బైండింగ్ అనేది డెసిషన్ అనేది బైండింగ్గా ఉంటుంది సో ఒక పార్టీకి సింబల్ క్రియే అలాకేట్ చేయడం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రోల్ అనమాట సో స్ప్లింటర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టీ అంటే ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీకి ఒరిజినల్ సింబల్ పార్టీ సింబల్ రాకపోతుందో అది వేరే పొలిటికల్ పార్టీగా సపరేట్ పార్టీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ప్లిట్స్ ఇన్ రిజిస్టర్డ్ బట్ అన్ అన్రికగ్నైజ్డ్ పార్టీస్ సో ఈ మనము సో రిజిస్టర్డ్ అన్రికగ్నైజ్ పార్టీ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ డిలీట్ చేసిన పార్టీస్కి సో ఆ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి డిస్ప్యూట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నల్ కానీ ఆ కోచ్ కోర్టుకి కూడా అప్రోవైడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ప్యూట్స్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ సో ఫార్ క్లియర్ మెజార్టీ ఆఫ్ పార్టీ డెలిగేట్స్ ఆఫీస్ సో ఎవరైతే ఎంబీస్ ఎమ్మెల్యేస్ సపోర్ట్ చేస్తారో ఒక ఫ్యాక్షన్స్కి రెండు ఫ్యాక్షన్స్గా డివైడ్ అయిపోతే సో ఆ ఫ్యాక్షన్స్కి పొలిటికల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆటోమేటిక్గా సింబల్స్ని అలోకేట్ చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సీట్స్ సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ వరకు కూడా ఒక మెంబర్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎలక్షన్స్లో కానీ సో సెక్షన్ థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఆఫ్ ఆర్పిఏ ప్రకారము ఒక క్యాండిడేట్ మ్యాక్సిమము టూ కాన్స్టిట్యుయెన్సెస్లో మాత్రమే కంటెస్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇలా కంటెస్ట్ అవ్వడం వల్ల సో రెండు పార్టీ రెండు కాన్స్టిట్యుయెన్స్లో ఎలెక్ట్ అయిపోతే సో వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్స్లో ఈయన రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది దాని ద్వారా మళ్ళా బై పోల్స్ అనేవ
అది ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎలెక్ట్ అయిన మెంబరు రిజిగ్నేషన్ చేస్తే బైపోల్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటే సో ఫైన్ హెఫ్టీ ఫైన్ అలా చేస్తే అలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం ద్వారా అలా జరుగుకున్నట్టు చూడొచ్చు అని రిఫార్మ్ సో దినేష్ గోస్వామి కమిటీ రిపోర్ట్ అనేది అలాగే వన్ ట్వంటీ సెవెన్త్ రిపేట్ ఆఫ్ లా కమిషన్ కూడా ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి స్ట్రిక్టింగ్ వన్ కాన్స్టిట్యు కాంటెస్టెంట్ వన్ సీట్ సో వాళ్ళు కూడా ఈ కమిటీస్ అన్ని కూడా రికమెండ్ చేసినాయి ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక మెంబరే కంటెస్ట్ చేయాలని సో నెక్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా జస్టిస్ నోడల్ ఏజెన్సీస్ గవర్నమెంట్ డీల్ విత్ ఇష్యూస్ రిలేట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం టెండర్ ఓట్స్ టెండర్ ఓట్స్ అంటే ఒక ఓటరు దొంగ ఓటుకి ఓటేస్తే సో టెండర్ బ్యాలెట్ పేపర్ అనేది యూజ్ చేసుకొని ఆ దొంగ ఓటుని మళ్ళీ ఆయన రిక్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని టెండర్ ఓట్స్ అంటాం ఛాలెంజ్డ్ ఓట్ అంటే సో పొలిటికల్ పార్టీకి పొలిటికల్ ఏజెంట్ అనేది పోలింగ్ బూత్ దగ్గర ఉంటారు సో ఆ పొలిటికల్ ఏజెంట్ పోలింగ్ ఏజెంట్ని పిలిచి సో ఒక ఎలక్టర్ని ఛాలెంజ్ చేస్తే ఫాల్సిఫైయింగ్ దర్ ఐడెంటిటీ అని అంటే దొంగ ఓటు వ్యక్తి అని అలా ఐడెంటిఫై చేస్తే సో ఛాలెంజ్డ్ ఓటుగా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఓట్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లో కానీ అలాగే పేపర్ ట్రయల్ మిషన్లో కానీ తన ఓటు రికార్డు కాలేదని క్లెయిమ్ చేసే వ్యక్తికి సో క్యాస్ట్ టెస్ట్ ఓటు చేయడానికి క్యాస్ట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారనమాట అదే టెస్ట్ ఓటు నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్ పర్సియన్స్ ఆఫ్ లీగల్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్టిక రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ హాజ్ ఇన్షియేట్ ద ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ సో ఫాలో చేంజెస్ అనేది రిజిస్టర్ ఎలక్టర్గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి చేంజెస్ అనేది తీసుకొచ్చిందన్నమాట సో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ముందుగానే అడ్వాన్స్ ఓటర్ లిస్ట్లో సో యాక్చువల్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంటేనే ఓటింగ్ రైట్ అనేది వస్తుంది కానీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయినాక వస్తుందన్నమాట సో ఎలక్ట్రల్ రోల్ కూడా ఎవ్రీ క్వార్టర్కి అప్డేట్ చేస్తుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ సో యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆప్షనల్ ప్రొవిజన్ టు లింక్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ ఆప్షనల్గా వాళ్ళ ఆధార్ లింక్ని డీటెయిల్ లింక్ని ఆధార్ ఆధార్ కార్డ్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీన్ యాక్సెసబుల్ ఎలక్షన్స్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెటప్ టూ సబ్ కమిటీస్ సో టూ సబ్ కమిటీస్ని ఏర్పాటు చేసేదనమాట సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్కి వెబ్సైట్స్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ బస్సెస్ కూడా యాక్సెసబుల్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి చూడడం మెయిన్ రోల్ సో దీంట్లో మనకి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఫిజికలీ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ సో ఎవరైతే పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్కి ఇంక ఇంక్రీజ్ చేయడమే దీని మెయిన్ రోల్ సో దీంట్లో మనకి డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చైర్పర్సన్గా ఉంటారు కమిటీకి అలాగే బైన్యువల్గా మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ పార్ట్ సిక్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛ